It's a privilege to be here with you today. मैं बहुत ही खुश हूँ कि यहाँ पर आप लोगों के साथ में आज मेल मिलाप कर सकता हूँ. I doubt that any of the rest of you got on an airplane and flew into Suva just to be in this service. बहुत कम लोग हैं जो नेंडी से आते हैं सुबह प्लेन के द्वारा और एक सभा में भाग लेने के लिए. But that's what has to happen in order for the pastor to get me here. और यही करना पड़ा कि वो आए यहाँ पर हमारे साथ में. I bring you greetings first of all from my wife Lydia. पहले पहल मैं अपने पत्नी की तरफ से सबको स्वागत करता हूँ जो यहाँ पर नहीं है. She would love to be here with us, but she's looking after our two youngest grandchildren. जो उनके grandchildren हैं नाती पोते के देखभाल करती हैं तो इसलिए वो नहीं आ पाई. So greetings from my wife Lydia. उसके पत्नी लिडिया की तरफ से सबको स्वागत किया जाता है. I also want to bring greetings to you from our dear friend Shami. और शमी की तरफ से भी सबको याद किया जाता है. I know that this place has a special place in her heart. और शमी के लिए ये जगह ये चीज जो है उसके लिए एक बहुत ही खास जगह है. Because of finding the Lord here and developing many friendships with many of you. और क्योंकि वो यहीं पर ईशु को भी विश्वासी हुई और कई वर्षों से यहाँ पर सबके साथ में मेल मिलाप कर रही थी। And some of you might know our mutual friend Simon and Lynette who have visited here several times. Simon और Lynette जो कुछ हफ्ता पहले यहाँ पर आए थे ब्रह्मन करने के लिए में। They also send their love and greetings as well. वे भी अपना प्यार और सबको याद करते हैं। I want to look at a scripture verse in Luke chapter 10. Luke Arachit Susmachar Daswa Adhyayme. As you're turning in the Bible to that, I also want to commend you. Or Jabki Ab Kholre, to me sabko apko badhai dena chata hu. Commend you because you are living in Fiji and Fiji has been used by God to send forth missionaries. Over the years, many from Fiji have gone out into other Pacific islands, into Papua New Guinea, and even other parts of the world as missionaries. Pacific island में कई एक जगह है जहाँ पर Fiji से missionary गए हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए. And so you are to be commended for obeying the scripture and going to other parts of the world to spread the gospel. और इसके लिए हम बधाई देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन सभी जगह पर जाकर सुसमाचार प्रचार करना ये उसका हुकुम था. Also, because you're an Assembly of God church, I know that there continues to be a lot of missions emphasis. और ये भी अच्छी बात है कि हम लोग Assemblies of God में हैं. जहाँ पर एसेंबलीज़ ऑफ़ गॉड के द्वारा जो मिशंस के कार्रवाई, जो प्रचार करने का कार्रवाई है, वो जगह-जगह पर जाता है। I'm very thankful for my assemblies of God heritage। और जो मेरा भी जो एसेंबलीज़ ऑफ़ गॉड में मैं शुरुआत से हूँ, इसके लिए मैं खुश हूँ। I was raised in the assemblies of God। एसेंबलीज़ ऑफ़ गॉड में मैं विश्वासी हुआ और वहीं पर मैं बढ़ा। and at the age of six, at Calvary Assembly in Englewood, California, I came down the aisle in response. Englewood, California, में ऐसे कसमलीज़ ऑफ़ गॉड चर्च में जब वो छः वर्ष का था, तो वो सामने आकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया. And continued in several different Assembly of God churches over the years. और उसके बाद कई एक कसमलीज़ ऑफ़ गॉड चर्चेस में मैं जाकर भाग लिया, प्रचार किया. And did my University training at Vanguard University, which is an Assemblies of God University in Southern California. जब मैं University में था Southern California में. Those of you that have been around a long time might remember one of my classmates, Rusty Peavy. और शायद कई एक लोग यहाँ पे जानते होंगे पादरी पीवी जो यहाँ फिजी में कई वर्षों तक था उसका क्लासमेट था साथ में पढ़े थे. Who has ministered, I believe, here in in your church some years ago? Yes, 
कई एक बार यहाँ पर हमारे कलीसिया भी आकर वो प्रचार किया so i thank god for the rich heritage we have in the assemblies of god hum parmeshwar ko dhanyawad dete hain ki hum assemblies of god ka bhagi hain jo bahut kuch hame milta hai yahan par father thank you for being with us today thank you jesus we pray you will anoint your word that you will help it to come alive in our hearts that we might be all you want us to be doing what you want us to do with the right attitude in the right place mm-hmm. with the right people at the right time commit this time now to you and pray for your anointing mm. not only on my words lord but on each ear each listener that we would have your anointing to hear what the spirit would say to our hearts mm-hmm. Commit this to you in Jesus precious name. Praise God. Amen. Then the one is Luke chapter 10. Luke chapter 10 verse 10th chapter. Beginning with the 25th verse. Which is On one occasion an expert in the law stood up to test Jesus. और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर कि उसकी परीक्षा करने लगा सर टीचर व्हाट मस्ट आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ हे गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं डिड जीसस आंसर हिज क्वेश्चन क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसके सवाल का जवाब दिया This guy is a lawyer. He's an expert in the law. Ye lawyer tha aur kanoon ke vishay mein sab kuch achhi tarah se janta tha. And so as he did many times when asked a question, he turned the question back. Aur jaise hi Shri Masi kai baar kiya jab usse sawal pucha gaya to usne ek aur sawal unse pucha jo sawal puch raha tha. He says what is written in the law? How do you read it? Usne usse kaha व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है सो दिस लॉयर एंसर्ड एंड सेड तो ये जो लॉयर था उत्तर देकर कहा लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि से साथ प्रेम रख सो यू गॉट द सोल एंड द स्ट्रेंथ and the mind in there right mm-hmm. did you read that yeah in hindi sari buddhi aur sare saath prem rakh pure shakti aur pran ke sath and love your neighbor as yourself aur usne usse kaha tu tu apne padosi se apne saman prem rakh jesus said to the lawyer you Ishu- answered correctly ishu mase ne usse kaha तुमने सही जवाब दिया डू दिस एंड यू लिव उसने उसे कहा कि तूने ठीक उत्तर दिया यही कर तो तू जीवित हो रहेगा नाउ दैट कुड हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी हो सकता था कि यह कहानी का अंत हो सकता था ही आस्क जीसस अ क्वेश्चन जीसस टर्न द क्वेश्चन अराउंड एंड द मैन गेव द राइट आंसर और यहां पर यीशु ने सवाल पूछा और जवाब फिर से पूछा गया और जवाब मिला और हो सकता था ये कहानी के अंत बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी लेकिन ये अंत नहीं है द नेक्स्ट वर्स वर्स 29 स्टार्ट्स ऑफ विद द वर्ड बट वर्स 29 में हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं लिखा हुआ है परंतु बट ही वांटेड टू जस्टिफाई हिमसेल्फ पर उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा ओह ही न्यू द लॉ वो कानून जानता था ही न्यू हाउ टू स्टे आउट ऑफ जेल एंड हाउ टू कीप अदर पीपल आउट ऑफ जेल वो जानता था कि जेल से कैसे बाहर रहो और औरों को भी बाहर रखना बट मीटिंग गॉड स्टैंडर्ड इज नॉट द सेम एज मीटिंग मैन स्टैंडर्ड लेकिन परमेश्वर का जो तरीका है वो मनुष्य की तरह नहीं है and he knew in his heart that he didn't measure up 
to God's standard. You might say, how do you know that? Well, it says that he wanted to justify himself. In other words, he knew he didn't measure up to God's standard. And so he asked Jesus, Well, who's my neighbor? That's a simple way to get out of it, isn't it? I, you know, oh, there's all kinds of people that live around here. How am I supposed to love them all? <laughs> so if you were Jesus in this conversation, how would you respond to that response? Well, Jesus responded by telling a story that we all know very well. We call it the story of the Good Samaritan. Verse 30, a man was going down from Jerusalem to Jericho. And and he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, they beat him, and they went away leaving him half dead. <clears throat> About a year and a half ago, my wife and I had the privilege of going with Shami and Lynette and a couple dozen of our Indian friends from Auckland, New Zealand. To Israel. Israel and we were on this road. From Jerusalem to Jericho. Jerusalem to Jericho. Now it's a nice road. You know, we could go in the bus uh, is maximum speed, no problem. <laughs> but in Jesus' day, they didn't have any Toyotas or Hondas or Fords or Chevys. <clears throat> they either walked or they rode a camel or a donkey or whatever way they could best get there. <laughs> and this man fell amongst into the hands of robbers. They left him half dead. I was thinking about that this morning and wondered what that means because it's not a medical terminology. You're either dead or you're alive. <laughs> but Jesus is the one that told the story and I'm certainly not going to argue with Jesus. So if he said the man was half dead, there must be truth there. My guess is that it was a figure of speech. Meaning that they beat him up so bad that his chances of survival were probably only about 50-50. If he got proper care and attention and treatment, his chances of survival were probably better than 50-50. If, if he didn't get the proper care, 
अगर उसको मदद नहीं मिलता his chances of survival were probably worse and the likelihood of him dying was uh, much more than 50% aur ho sakta hai ki agar usko madad nahi mile to wo bilkul mar jayega i find in this story three types of people is kahani mein main teen tarah ke logo ko dekhta hu i realize that our society often tries to categorize things very simply aaj ke dino mein bahut hi tarah aise tarah se hum log batwara karte hain in popular culture sometimes they put it this way you've got the good and the bad and the ugly kuch aisa vichar laya jata hai jo acha hai kharab hai aur bahut hi kharab hai but here jesus gives an illustration of three different types of people prabhu yeshu masi yahan par ek drishtant ke roop mein kahani ke roop mein batata hai teen tarah ke logo ke vishay mein the first would be the category of these robbers pehla hai jo daku log the if we were to summarize their lifestyle or their philosophy of life it could be put in these simple words agar hum log usko koshish kare samajhne ke liye to is tarah se hum log kahenge what is yours is mine if i can get it और इसका इस तरह से अनुवाद करेंगे कि जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है नो आई एम श्योर नन ऑफ अस हियर इन चर्च वुड हैव दैट फिलोसफी ऑफ लाइफ मैं आशा करता हूं कि इस तरह का विचार यहां पर किसी के पास नहीं है कि जो तुम्हारा है वो मेरा है बट परहैप्स वी शुडंट बी क्वाइट सो जेनरस टू आवरसेल्व्स लेकिन इतना ज्यादा हम अपने आप के विषय में नहीं सोचें What about the bananas that are in our neighbor's yard that are growing over the fence and so it would be very easy for us to cut those bananas and say they're on our side of the fence. Kya hum log sochenge ki agar padosi ka jo kela ke ped hai aur ek gho tumhare angan mein jhuka hua hai aur tum kahoge ki oye to mera hai main usko le lunga. Pastor mentioned that I lived in Samoa for a number of years. ownership but rather everything is communal समूह में जो वो था तो वहां पर ये तरह का ख्याल था जिसे हम लोग जानते हैं फिजी में भी रहता है गांव में जो बोले विलेजेस में तो वहां पर ये नहीं रहता है कि कुछ किसी एक जन का है बंटवारा करते हैं and that's applied in a lot of different ways bahut tarah se ye batwara ka kaam jo hai jo hai wahan par sab ka hai iske vishay mein ve baat chit karte hain we don't necessarily have to be robbers or uh, murderers to fit into the category of saying what is yours is mine if i can find a way to get it koi tumhe chor ya daku nahi hona hai ki tum kaho ki jo kuch tumhara hai wo mera hai aur usko pura karne ke liye hum sab kuch karne ke liye taiyar hain but the story goes on lekin kahani mein hum log aage badhte hain there's a second category of people that jesus refers to prabhu ishwar se yahan par dusre tarah ke logon ke vishay mein baat karta hai It's interesting that he uses the uh, Jewish terminology of uh, a priest or a pastor. Yahan par wo yahudiyon ka jo shabd tha jo yajak ya padri hum log kahenge aaj who saw the man there in that condition but they were very busy they needed to get to their board meeting and so they crossed on the other side of the street and left the guy there aur wo log jo wo ye aadmi jo yajak tha ya padri hum log kahenge jab bagal se gaya dekha usko lekin uske liye aur cheez bahut zarurat tha busy tha to rasta se us paar hokar wo chala gaya you know this would be a lot easier for us to accept if jesus would have said it was one of the guys that worked in the cane fields ये शायद सहज रहता समझने के लिए अगर कोई किसान था जो गन्ना खेत में काम करता है वो बगल से जाता है और बिजनेसमैन 
या कोई बिजनेसमैन बट इन बोथ accounts of people that Jesus refers to they were spiritual leaders in Aur the community do bhag jo hum log yahan par dekhte hain dono jo kalisia mein padri ke kaam ya aatmik unnati ke kaam kar rahe the they saw the man there in that pitiful condition maybe he's going to survive maybe not ye parmeshwar ke seva karne wale log the ve log dekha isko aur shayad soche ye zinda hai ya mar gaya hai ab mara chhod kar chale gaye but they were busy people ye log bahut hi busy the they had other responsibilities unke liye aur zyada kaam tha they had commitments unke liye aur kuch zaruri kaam karna tha they had family maybe that were waiting with dinner on the table sahib parivar hai jo sabr karte the uske bhojan ke liye why should they stop what they're doing and look after this hurting man kyon hum log yahan par ruk kar ye jo aadmi jo admara yahan pada uske seva kare and so this second category of people that jesus talked about ye jo dusra tarah ke log hai uske vishay mein yeshu masi baat kiya if we were to summarize it in just one phrase agar ek vakya mein hum usko samjhaye i would put it this way what is mine is mine aur isme hum log kahenge ki jo mera hai wo mera hai after all it's mine mera hai of course none of us would fit into that category right shayad hum log yahan par koi nahi hai jo is tarah ka vichar rakhega ki mera hai sab kuch i'm sure by this time the lawyers getting a little itchy <laughs> a little nervous <laughs> because there's similarities for all of us in all three categories ye teeno bhag ke log jo hai usme kuch aisa cheez hai jo humse milta julta hai what is yours is mine is the first category pehla bhag mein humne dekha us tarah ka vyakti jo kehta hai jo tumhara hai wo mera hai second is what is mine is mine aur dusre bhag ke log hai wo kehte hai ki jo mera hai wo mera hi hai And again Jesus could have finished the story here but he didn't. Yeshu Masih kahani yahi par samap kar sakta tha lekin nahi wahan par kiya aage badha. He talks about another man. Ek dusra aadmi ke vishay mein wo baat karta hai. Another man who saw him there. Ek aur aadmi jisne usko dekha wahan par he may have been busy too. Ye bhi shayad vyast tha. Maybe his dinner was waiting for him at home by his wife. I don't know. हो सकता है हम लोग जानते नहीं है लेकिन हो सकता है कि उसके पत्नी घर पर भोजन पकाकर गरम गरम टहर रही टहर रही थी बट जीसस सेड दिस मैन स्टॉप्ड व्हाट ही वाज डूइंग एंड लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ दिस मैन ये आदमी रुक कर और जो जो डाकुओं से मारा गया था उसके मदद किया ही बैंडेज्ड हिज वंड्स उसके पट्टी बांधा जो घाव वगैरह था चोट लगा था उसमें पट्टी बांधा He put him in the back of his car and took him to the hospital. No, it doesn't quite say that, but apne sawari ke piche mein rakha aur usko lekar gaya. I don't know, maybe it was his donkey or his camel, but he made sure that the man safely got to the inn or the hotel. No nahi jante ho sakta tha ek oont tha ya ghoda tha. Uske piche mein rakh kar wo lekar gaya hotel mein jahan par wo rehta tha. Again ek it could have been over right there the story ye kahani shayad yahi par khatam ho sakta tha but jesus goes on to say that this man stayed with him ishu masi kehta hai aage badhte hue ki ye aadmi uske saath mein tehra cared for him uske dekhbhal kiya took his wallet out and paid the innkeeper for the expenses that it was going to be apne wallet nikal kar paisa nikal kar us hotel ke malik jo tha usko diya ये इसका देखभाल किया जाए एंड इवेंचुअली ही रियलाइज दैट ही नीडेड टू लुक आफ्टर हिज कमिटमेंट्स एंड सो ही टोल्ड द इन कीपर यू लुक आफ्टर हिम फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम आई टेक केयर ऑफ माय बिजनेस एंड व्हेन आई रिटर्न आई विल पे यू फॉर व्हाट एवर द कॉस्ट फिर उसको याद आया कि उसको जाना है अपने काम करने के लिए इसने उसने होटल के मालिक से कहा कि तुम इसके देखभाल करो मैं जाता हूं लौट कर आऊंगा और जो कुछ कर्जा है मैं तुम्हें दूंगा What is the simple explanation of this philosophy of life? Iska kya khas matlab hai? 
If we were to narrow it down into the simple words like we did the other two categories, I would put it like this. अगर हम लोग उसको सरल रूप में कहें, what is mine is yours if I can help you in your time of need. जो मेरा है वो तुम्हारा है अगर मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ तुम्हारी जरूरत के समय. What's yours is mine. जो तुम्हारा है वो मेरा है. What's mine is mine. जो मेरा है वो मेरा है. Or what's mine is yours if there's an opportunity to help you in your need. And so Jesus asked the lawyer, which of these three loved his neighbor as himself? So Yeshu Masih ne ye wakil se pucha ki isme se koun hai sahi roop de jo uska padosi. Well, the lawyer didn't hesitate. He realized the legal situation, the moral situation, and he said, "Of course, it's the third one." So, जो वकील था उसने सोचा इसके विषय में और कहा कि जो तीसरा व्यक्ति था वही है सही पड़ोसी. And Jesus said, "Yeah, you're right." इशु ने कहा हाँ ठीक तुमने कहा. If you do that. You'll live. You'll be right with God. अगर तुम ऐसा काम करोगे, तो तुम परमेश्वर के साथ में धर्मी ठहराओगे. Pretty wise Jesus, wasn't he? बहुत ही बुद्धिमानी से प्रभु यीशु मसीह ने उसके जवाब दिया. I'm sure the lawyer realized that it was not as easy as he thought to love your neighbor as yourself. हो सकता है कि ये वकील जो था उसने समझा इस समय कि पड़ोसी से प्रेम करना कुछ सहज काम नहीं है नाउ आई हैव लेफ्ट आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी एक बहुत ही खास भाग इस कहानी का मैं भी बताया नहीं हूं पर्पसली अंटिल नाउ और मैं जानबूझकर उसको नहीं बताया यू सी वी डोंट नो अ होल लॉट अबाउट दीस थ्री कैटेगरीज हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं इन तीन तरह के लोगों के विषय में बट जीजस क्लियरली मेड इट ए मिशनल स्टोरी लेकिन यीशु मसीह यहां पर एक खास रूप से उसने ये कहानी में प्रचार करने के विषय में बताया वी डोंट नो फॉर श्योर व्हाट एथनिसिटी All of the people were, but we could guess that they were probably all Jews. हम लोग नहीं जानते कि कौन जाति के लोग थे ये तीन व्यक्ति जिसके विषय में यीशु मसीह ने बताया हो सकता है वे यहूदी लोग थे. Except for the guy that was the good Samaritan. सिर्फ उसी के विषय में बताया गया है कि जो जिसको हम लोग कहते हैं अच्छा सामरी. Why did Jesus? Make the hero of this story the good Samaritan. क्यों कर प्रभु यीशु मसीह ने उसको हीरो बनाया जो जिसको हम लोग सामरी कहते हैं? Why didn't Jesus make him a Pharisee or a Sadducee? क्यों नहीं वो यहूदियों का कोई याजक को जो पादरी था उनको बनाया एक हीरो? Good Jews. अच्छे यहूदी लोग थे. People that knew the law and followed the Bible. बहुत से लोग थे वहाँ पर जो जो कानून को जानते थे बाइबल के मुताबिक अपना चाल चलन निर्वाह करते थे. Jesus must have had his reasons. ईशु के पास कोई कारण था. My guess is that it is because Jesus, being God, is a missionary God. मेरा विचार ये है कि ईशु मसीह परमेश्वर होने के हिस्से से वो सुसमाचार चाहता है अच्छा समाचार प्रचार करने के लिए इट वुड हैव बीन मच इजियर टू एक्सेप्ट जीसस स्टोरी इफ जीसस वुड हैव मेड द पास्टर द प्रीस्ट द हीरो अच्छा होता सहज रहता अगर जो पादरी था या याजक था उसको हीरो बना देता और a pharisee the hero or the sadducee a hero jo pharisee ya sadducee log jo the unko hero bana deta mukhya vyakti but instead the hero in this story is a samaritan lekin isme usne jo hero ko banaya wo hai samaritan ko why do i say it like that bible mein hum log sikhte hain 
See, he was talking to a Jewish lawyer. एक यहूदी लोया से बात कर रहा था. And Jews looked down. और यहूदी लोग सामरी के लोगों को नीच समझते थे. And so this story really has a missionary objective in the whole story. तो यहाँ पर हम देखते हैं इस कहानी में एक चीज बहुत ही खास है कि दूसरों को यीशु मसीह के विषय में बताना. We don't see a whole lot about the Samaritans in the Bible. Bible में हम लोग सामरी लोगों के विषय में बहुत कुछ नहीं सुनते हैं. But the times that we do, it's very important for us to notice why. लेकिन जब जब हम लोग उसके विषय में पढ़ते हैं, तो बहुत जरूरत है जानने के लिए कि क्यों सामरी को लाया गया कहानी में. Another example of a Samaritan in the Bible is John chapter four when Jesus talked to the woman at the well. यूहुना रचित सुसमाचार में चौथा अध्याय में जब एक यीशु मसीह जब एक स्त्री से बातचीत कर रहा था वहां पर हम लोग देखें She was a Samaritan. वो एक सामरी स्त्री थी And we learned from that text in John 4 that the Samaritans worshipped even in a different place than the Jews. सामरी लोग जो थे वे लोग एक दूसरे जगह पर दूर जाकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करते थे The reality is that from a Jewish perspective, Samaritans were second-class citizens. यहूदियों के आँखों में ये जो सामरी लोग थे वे लोग बड़े नीच अछूत जाती थे. In fact, they were people that belonged to a cult. They worshipped in different places, and their theology was sort of off. उनका जो धर्म का शिक्षा था वो थोड़ा दूसरी तरह था दूसरे जगह पर वे परमेश्वर की आराधना करते थे इसलिए यहूदी लोग उससे नहीं उनको नहीं चाहते थे Jesus never focused on their off theology. यीशु मसीह ने उनके धर्म के विषय में क्या वे मानते थे क्या नहीं मानते थे इसके विषय में वो कुछ नहीं कहा. Except to say the true worshippers would worship God in spirit and in truth. लेकिन उसे इतना कहा कि सच्चे आराधना करने वाले आत्मा में और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं. In the story of the Good Samaritan, it is the Samaritan that's the hero. तो ये कहानी जो अच्छा सामरी के विषय में है उसमें जो सामरी है वो हीरो बन गया है इट्स द लव ऑफ गॉड टू द मैन दट्स हर्डिंग ये ये सामरी था जो अपने मार्ग छोड़कर और गया इस व्यक्ति जो जिसको अधमरा छोड़ दिया गया था उसको सहायता किया Probably all of us at different times in our life have been like the thieves, and we've acted in such a way that we've demonstrated what's yours is mine. If I can get it. Or, बहुत समय हो सकता है कि हम लोग भी ऐसे स्थान पर आ गए जहाँ पर हम कहते हैं कि जो तुम्हारा है वो मेरा है. Or we've acted like the Jewish spiritual leaders. That Jesus talked about that went on the other side of the street. What's mine is mine. और शायद हो सकता है कि हम उस यहूदी धर्मियों के तरह हैं जो उस तरफ से जागे और जो कहे कि जो तुम्हारा है जो मेरा है वो मेरा ही है. And there's probably been times most of us have done the right thing and we've cared for the person that's hurting and looked after their needs. और हो सकता है कि कई बार हम लोगों ने उनको सहायता दिया जो जिनको चोट लगा है जो दुख में है तकलीफ में है उनको हम जाकर सहायता किए बट फ्रॉम अ मिशन परस्पेक्टिव आई थिंक वी कैन लुक एट दिस स्टोरी एंड से गॉड वट कैन वी डू टू हेल्प रीच द वर्ल्ड विद द गॉस्पल तो यहाँ पर हम लोग ये सवाल पूछ सकते हैं अपने आप से कि हे परमेश्वर हम क्या कर सकते हैं दुनिया को सुसमाचार दे देने के लिए 1914 a bunch of people gathered together and formed what we now call the assemblies of god 1914 mein kai ek log ekatrit hokar ek sanstha ko sthapit kiya church ko sthapit kiya jo ki assemblies of god kaha jata hai did they come together primarily to form a denomination kya we aaye the wahan par sirf is karan ko lekar ki hum log ek sanstha ko sthapit kare It doesn't seem like it when you look at the historical records because for a number of years they refused to call themselves a denomination. ये ये नहीं हो सकता है क्योंकि कई एक वर्षों तक 
ये लोग अपने आप को कोई एक खास संस्था के रूप में नहीं माना था सो वाई डिड दे कम टूगेदर एंड फॉर्म ए ग्रुप और सोसाइटी और ए a religious organization kyun ye log aaye to ek sath mein milkar ek sanstha ko ye vishay mein baat chit karne ke liye sthapit karne ke liye if you look at the documents of the reasons at the beginning you'll find out that it had to do with fellowship and accountability on the one hand aur to agar aap dekhoge itihas mein aur jo likhit roop mein diya gaya hai to usme hum dekhenge ki ye log apne aap ko संस्था बनाने चाहते थे क्योंकि वे चाहते थे जो कुछ वे करते हैं सब लोग देखे और जाने एंड इनकरेजिंग मिशन एंड सपोर्टिंग मिशन अराउंड द वर्ल्ड दैट द वर्ल्ड वुड बी सेव ऑन दर हैंड मुख्य कारण था कि ये संस्था के द्वारा हम लोग सुसमाचार प्रचार करेंगे सारी दुनिया में आई डोंट बिलीव दैट गॉड एवर इंटेंडेड इट टू बी एनी डिफरेंट देन द ओरिजिनल पर्पस और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का तरीका जो था सुसमाचार पर आचार करने के लिए वो बदला नहीं है वो वही है अभी भी फेलोशिप एंड अकाउंटेबिलिटी मेल मिलाप करना संगति करना और खुले रूप से करना जिसमें कि सब लोग देख सके कि हम क्या करते हैं एंड मिशन स्प्रेडिंग द गॉस्पल अराउंड द वर्ल्ड और सुसमाचार प्रचार करना दुनिया भर में सो आई स्टार्ट ऑफ बाई कमेंडिंग यू एज people from fiji in fiji and your mission's history to main shuru kiya hai batane ke liye aapko badhai dene ke liye ki fiji se log gaye hain susamachar prachar karne ke liye dusre dusre desh mein so many fijians went out as missionaries into other pacific islands and then into png aur pacific islands mein kai ek log gaye hain susamachar prachar karne ke liye fiji se hundreds But then something terrible happened some years ago. लेकिन कुछ बहुत खतरनाक हुआ कुछ वर्ष पहले. Some priest, religious leader, I don't know even which denomination for sure, in Papua New Guinea wrote a letter. कुछ वर्ष पहले पापुआ न्यू गिनी से किसी ने एक पत्र को लिखा. To the leadership of the Congregational denomination in Samoa. So, वे लोग लिखे सामुआ में जो एक संस्था था, and said, "You don't need to send, or please do not send more Pacific Island missionaries to PNG." और लिखकर उनको बताया सामुआ में कि तो हम लोग नहीं चाहते कि तुम लोग और कोई को भेजो यहाँ पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए. Now he had a position of spiritual authority. उसके पास अधिकार था वो अपने संस्था का अगुआ था अधिकार था उसके पास एंड वी असूम दैट पीपल दैट हैव द पोजीशन ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी आर ऑलवेज राइट हम लोग बहुत समय ऐसे समझते हैं जिसके पास आत्मिक अधिकार है वे हमेशा सही रहते हैं बट कैन यू शो मी सम प्लेस इन द बाइबल वेयर इट सेज वी नो लॉन्गर नीड टू हैव मिशंस या बाइबल में लोग कहीं पर पढ़ते हैं कि हमें जरूरत नहीं कोई आकर हमें सुसमाचार प्रचार करे यू सी एज लॉन्ग एज देर आर पीपल एंड पीपल ग्रुप्स दैट हैव नॉट बिन एक्सपोज टू द गॉस्पल देर इज अ नीड फॉर मिशन एक चीज में बहुत जानना बहुत ही जरूरत है जब तक कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को नहीं जानते हैं उनके पास सुसमाचार प्रचार करना हमारा जिम्मेवारी हो जाता है बाइबल सेज वी हैव एन एनमी हु इज आउट टू स्टील and kill and destroy ek dushman hai bible hume batata hai jo aata hai maarne ke liye barbaad karne ke liye does that enemy want more missions kya wo dushman jo hai aur susamachar prachar karne ka karwai chahta hai or want missions to cease ki wo chahta hai ki ye sab dhanda band ho jaye there's a lie that's spreading around christian churches in many places around the world that the day of missions is over bahut jagah par aise log hain jo kehte hain ki jo missions yani susamachar prachar karne ke liye dusre jagah par ab nahi hai band ho gaya my understanding from reading this book is that the day of missions will not be over until every knee bows and every tongue confess ye, that Jesus Christ is lord ye karwai nahi band hoga bible se hum log seekhte hain 
कि यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना उस समय तक नहीं खत्म हुआ जब तक कि जितने लोग हैं सब घुटने टेक कर यीशु को प्रभु नहीं मान ले I've talked about three kinds of people today. तीन तरह के लोगों के विषय में मैंने बातचीत किया But there's three other categories of people that I want to mention. तीन अदर और ऐसे लोग हैं जिनके विषय में बताना चाहता हूँ One are those that have heard the gospel and have responded and are following Jesus. पहला जो बचन को सुना परमेश्वर के बचन को सुना और विश्वास किए और ईश्वर के विश्वासी होकर उसका अनुसरण करते हैं इन जनरल वी कुड से दैट अबाउट अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड टुडे कॉल देमसेल्व्स क्रिश्चियंस एंड आर ट्राइंग टू फॉलो जीसस ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक तिहाई लोग दुनिया में जो यीशु मसीह को जानते हैं और कोशिश करते हैं ईश्वर के अनुसरण करने के लिए The second category that's also about a third of the people in the world today दूसरे दूसरे तरह के लोग हैं are those that have heard the gospel but for whatever reason they're not following Jesus वे ऐसे लोग हैं एक तिहाई लोग है जो वचन को सुने हैं यीशु के विषय में लेकिन उसका अनुसरण करने से वे इनकार करते हैं they've rejected the idea that Jesus should be the lord of their life वे लोग इसको बिल्कुल इनकार कर दिए कि यीशु मसीह ही प्रभु है But the third category of people that is also about a third of the world's population today. तीसरा भाग ये है. Over two billion people today still have not heard the gospel of Jesus Christ. दो billion लोग ऐसे हैं जो आज तक ईशु के नाम को सुने ही नहीं हैं. As long as there are people and people groups that have not heard then we as followers of Jesus Christ have a responsibility to go and to give to missions and to pray for missions around the world jab tak aise log hain to hamara zimmedari ho jata hai ki hum jaye ishu ke aagya ka palan kare jaye aur susamachar prachar kare paisa nikal kar de ki aur koi ja kar susamachar ko prachar kare The reason why I was in Nandi for the last couple days, दो तीन दिन के लिए मैं नैंडी में था इसलिए, was because of a gathering of pastors and Christian leaders to look at the concept of Pacific to missions. हम लोग इकत्र थे वहाँ पर बातचीत करने के लिए कि Pacific में जो missions के काम है यानी सुसमाचार प्रचार करने का काम को विषय में बातचीत हो. This is the 49th year that I've been involved in full-time missions. 49 years se main is dhanda mein laga hu. Next year will be 50 years. Agle saal 50 varsh ho jayega. For 8 years recently in New Zealand I had the privilege of leading the umbrella organization for all the different mission organizations in the country at varsh tak main new zealand mein kuch aise logon ke sath mein tha jo is kaari ko yani missions ke kaam susamachar prachar karne ke kaam mein dilchaspi laate the the vast majority of the missions from new zealand has been done by the pakeha the european community ज्यादातर जो गोरे लोग हैं वे लोग इस काम में आगे हैं इट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड विजन एंड टीयर फन एंड एवरी होम क्रूसेड एंड यूथ विद मिशन ऐसे ऐसे संस्था जिसके विषय में बताया गया वर्ल्ड मिशन है टीयर फन कंपेशन ये सब चीज के द्वारा वे लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं ओवर अ हंड्रेड मिशन ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड इन न्यू जीलैंड करीब एक सौ मिशन वाले जो संस्था है वो न्यूजीलैंड में है एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू गिव लीडरशिप टू द नेटवर्क ऑफ मिशन ऑर्गेनाइजेशन मेरा जिम्मेवारी था कि मैं उनमें जो खास लोग हैं उनका अगुवाई करें एंड सो वी हैड अ कॉन्फ्रेंस अ मिशन कॉन्फ्रेंस इन ऑकलैंड ऑकलैंड में एक मिशन कॉन्फ्रेंस हुआ एंड वी इनवाइटेड ऑल द pastors and christian leaders and mission organizations to come together to hum logon ne jitne agwa log the unko nimantran diya ki ve aakar mile and we had a wonderful conference aur ek bahut hi acha suhana conference hua we had over 200 that came to this conference kareeb 200 log aaye the isme bhag lene ke liye lots of good fellowship and good teaching and good breakout groups और अच्छा से वे लोग बातचीत किए 
छोटे छोटे ग्रुप में होकर बातचीत किए But this is a nation that at one time sent out more missionaries per capita than any other nation in the world. लेकिन न्यूजीलैंड ने इस समय जगह था जहाँ पर एक बार वे सबसे ज़्यादा मिशनरीज़ लोग को भेजते थे बाहर. Why only 200 and some that came? क्यों ऐसा हुआ कि इस समय सिर्फ करीब 200 लोग आए? Two years later, we had another similar conference. दो वर्ष पहले फिर से एक कॉन्फ्रेंस हुआ था. It was even better than the one before. उससे अच्छा था जो पहले हुआ था. And there were over 300 that came this time. उस समय 300 लोग आए. But I invited a Tongan to come to speak to one of the groups and a uh, Samoan. तो मैंने एक Tongan पादरी को और एक Samoan पादरी को निमंत्रण दिया कि वो आकर प्रचार करें. And when these guys walked into the room and looked around, and they saw all these white faces, जब वे लोग सामने आए तो देखे सब गोरे लोग बैठे थे. And inside, they're struggling, thinking, "Where is all of our people?" उन्होंने सोचा कि कहाँ हैं बाकी लोग जो उनके जाति के लोग? Something's wrong with this picture. उसने कहा कि जरूर इसे मालूम पड़ता है कुछ गड़बड़ी है. It was a wonderful conference. बहुत ही अच्छा कॉन्फ्रेंस था. And these guys were teaching. Because of their missions experience, क्योंकि वे लोग ये काम करते थे missions के काम तो वे लोग आकर शिक्षा देते थे. But they went out to lunch and challenged each other as they talked over a meal. और जब वे लोग भोजन करने के बारे में जाएंगे तो उन्होंने एक दूसरे से बातचीत किया. Why shouldn't we, as the Pacific community, have a conference and get our people excited about missions again? क्यों नहीं हम लोग जो Pacific Island में हैं ये कितरित होकर और इस तरह का संस्था को स्थापित करें जहां से हम लोग मिशनरीज लोग को भेज सकते हैं यू सी द टोंगन हैड बीन इन्वॉल्व इन मिशन थ्रू आउट द पैसिफिक एंड मेनी पार्ट ऑफ एशिया टोंगन लोग थे वे लोग बहुत जगह जगह पर मिशनरी को भेजे एंड द समोन वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ मिशनरीज टू अनदर पैसिफिक आईलैंड और सामोआ से भी बहुत जगह पर प्रचारक लोग गए And his great grandparents were missionaries to Papua New Guinea. Oh, वहाँ से Papua New Guinea में भी गए जो पुराने लोग थे वे लोग गए. He's a local pastor in Auckland. उन्होंने देखा है पादरी लोग जो बैठे थे. But both of them have a passion and an understanding of missions. दोनों के दिल में एक एक इच्छा प्रकट हुआ जोर हुआ कि सुसमाचार प्रचार करने के विषय में. After the lunch, they invited me and a couple others to join them in another meeting. उस भोजन के बाद उन्होंने इनको निमंत्रण दिया, भाई को निमंत्रण दिया, और बाकी लोगों को निमंत्रण दिया कि आकर बातचीत करें. And we talked about how there was a tremendous missions movement from the Pacific Islands years ago. कि वे लोग बातचीत किए कि कैसे पहले के दिनों में बहुत भारी missions program था जहाँ पर वे लोग प्रचार करने जाते थे. And even today, there are probably somewhere between 100 and 600 from the Pacific Islands that are serving around the world in missions. Ah, uh, Pacific Islands se karib 600-700 log hai, jo jagah jagah par jaakar su samachar prachar karte hai missionaries hai. But there's a third of the world that still needs to be reached. Lekin abhi bhi ek tiyahi log hai is sansar ke jinko Yeshu Masih ke vishay mein batana hai. There are still people on the side of the road that have been beaten and left half dead that we need to love. Abhi bhi hai aise log jo mare gaye, pite gaye, admara raaste mein hai. Are we going to just go about our jobs and our life as normal and let somebody else do it? क्या हम लोग अपने धंधा में लगे रहेंगे और कोई और आकर उनको बचा देगा एंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अ अ डजन और सो वी डिसाइडेड वी वुड डू व्हाट वी कैन टू इनकरेज अनदर वेव ऑफ पैसिफिक आइलैंड मिशंस तो कुछ लोग एकत्रित होकर उन्होंने निर्णय किया कि हम लोग कोशिश करेंगे ये जोश को जागृत करें कि ये लोग जाकर सुसमाचार प्रचार करें एंड सो वी कॉल्ड इट पैसिफिक टू नेशंस तो उसका नाम रखा गया पैसिफिक सब बाकी देशों में जाने के लिए पैसिफिक डोनेशन दैट ईयर वॉज टू थाउजेंड इलेवन दो हजार से ज्यादा लोग आए थे इन टू थाउजेंड थर्टीन वी हैड द फर्स्ट पैसिफिक टोनेशन गैदरिंग इन ऑकल न्यूजीलैंड टू थाउजेंड थर्टीन में पहली बार ये संस्था के लोग एकत्रित हुए न्यूजीलैंड में 
We felt that God told us to rent the largest auditorium we could get in Parish, South Auckland. To focus and have it a, a style of Pacifica. And I was thrilled to see uh, around 2,000 or so that came to this conference for several days. There was an altar call that was given one of the nights. Not for salvation. Because virtually everybody that came were Christians. But the altar call was, are you willing to go as a missionary? And around 400 Pacific Islanders came forward. Many of them with tears in their eyes. Realizing the cost. To some degree. <laughs> but they're saying, yes, God, I'm willing to go. Two years later, we had another similar Pacific to Nations gathering at the same location. <clears throat> this time, there was even more that came. We've continued to have gatherings of pastors because it's so important for the pastors to be on board and feel the ownership. And we saw many of these churches that the people were part of send short-term outreach teams. About two years ago, we felt that God was saying to present the challenge that in the next year, 500 Pacific Islanders would go out for a short-term missions gathering. And guess what? It happened. We challenged every church to consider at least one mission outreach short term. You might think, well, short term is not going to change the world. No, but it's a first step. Because many long-term missionaries only got started because they took a short-term mission trip. You see, Pacific to Nations is not connected to any one denomination. It's, it's not an organization itself. It's a movement to encourage and partner with local churches, anybody that believes in the Great Commission. And so it's been spreading over the last few years. It's not just New Zealand, but even in those first two conferences, we had Pacific Island pastors coming from Australia and other parts of the world. So since then, we've had Pacific to Nations gathering in several parts of Australia, in Hawaii, in Seattle, in San Francisco, and Los Angeles. So the idea is not to form an organization for itself, but to encourage churches to continue and to expand what they're doing in missions. 
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चाहते हैं संस्था को स्थापित करने के लिए लेकिन हम लोग चाहते हैं उत्साह करने के लिए कि चर्चेस जो है वे इसमें भाग ले जाए सुसमाचार प्रचार करें बिकॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थर्ड ऑफ द वर्ल्ड टू रीच is still to be reached aur jo sabse kathin bhag hai jahan par ishu ka vachan prachar karna wahan par abhi bhi koi nahi gaya bachcha prachar karne ke liye many are muslim many are hindu bahut se log jo hai jo avishwasi log hain many of them have never had the opportunity to hear what you and i have heard about jesus christ aur usme se kai ek हजारों लोग हैं जो ईशु के विषय में नहीं सुने हैं जो आज हम सुन रहे हैं इन आइजा चैप्टर सिक्स द बाइबल बाइबल कहते हैं गॉड सेज हु गो हु कैन आई सेंड वचन परमेश्वर कहता है कि कौन जाएगा किसको मैं भेजू एंड आइजा सेड हियर आई एम सन मी आजाया कहता है कि यहां पर मैं हूं मुझे भेज मैं तैयार हूं Is it possible that God has arrived today to ask us the same question? Kya Parmeshwar aaj yahi sawal humse puchta hai aapse mujhse Who will go? Kaun jayega? Who can I send? Kaun jayega? Kisko main bhejoo? You say well I'm not a preacher how can I go? Main to pracharak nahi hu main nahi ja sakta hu It wasn't the preacher that was the good Samaritan folks. Oh, jo samri tha, wo pracharak nahi tha. Most of the expansion of Christianity has been by business people and professionals and teachers and doctors and people that have worked in common jobs like you and I, but they've shared Jesus with friends and people they saw on the side of the road that were hurting. और अभी जो प्रचारक लोग जाते हैं आजकल के दिनों में बहुत से ऐसे हैं जो किसी न किसी धंधा में वे है और वे जहाँ पर जाते हैं डॉक्टर लोग हैं ऐसे ऐसे लोग जो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए वे लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं सो आई क्लोज विथ दिस एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आई मैं कपल ईयर्स गो गॉड चैलेंज टू चैलेंज the churches to send out 500 from the pacific maine bataya tha ki main kai ek churches se kaha ki sab milkar 500 logon ko bheje a while back the lord challenged us to raise our our uh goal to this instead of 500 individuals 500 short term mission ग्रुप्स हम लोगों ने ये निर्णय किया कि थोड़े दिन के लिए जो जाए कुछ ग्रुप लोग मिलकर चार पांच छह जने मिलकर जाए किसी जगह पर थोड़े दिन के लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए टू गो ऑन अ शॉर्ट टर्म मिशन थोड़े दिन के लिए जाए और मिशन के काम में लागू रहे एंड सो वेरियस असेंबली ऑफ गॉड चर्चेस है वेरियस बैप्टिस चर्चेस अदर डिनोमिनेशन कई एक डिनोमिनेशन के लोग आए वहां पर और इसमें सम्मिलित हुए फॉलोअर्स ऑफ जीसस पीपल दैट बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड यीशु के विश्वासी लोग जो बाइबल में विश्वास करते हैं टू टेक द लव ऑफ जीसस टू द लीस्ट रीच्ड परमेश्वर का प्रेम को लेकर जाए उनके पास जिनके पास कोई गया नहीं है अभी तक विल यू बी अ पार्ट ऑफ इट क्या आप लोग इसमें से होना चाहते हो लेट्स प्रे हम प्रार्थना करें Thank you Lord for your goodness your faithfulness Thank you Lord that you've made it quite clear every knee shall bow every tongue confess that Jesus is Lord <coughs> Thank you Lord for the tremendous expansion of the gospel that's been taking place in India in China In many places around the world Lord the gospel is spreading but Lord I don't think you want to leave us out mm. I think we're also supposed to be a part mm-hmm. of your great commission a big part a small part that's not the issue the issue is for us to be like that Samaritan mm. and see the need and like Isaiah say yes Lord send me mm. 